good morning so continuation of types of companies so next classification fourth classification is on the basis of nationality so on the basis of nationality companies are of two types first one national companies and second one foreign companies national companies nu nal enda a company formed under a specific companies act of nation is known as national company from india or company companies act 2013 prakaram india il form cheyittundengil aa company ne national company nu paraya adhe pole vera oru rajyath edukkanengil aa rajyathe companies act anusarichittu form cheyidirikkana companies ne aanu avare national company nu paraya manasilavunnundo app national company nu vannal endha a company formed under a specific companies act of nation ini foreign companies nu vannalo a foreign company nu vanna it is one incorporated outside india as per section 2 subsection 42 of companies act 2013 foreign company means any company or body corporate incorporated outside india which has a place of business in india whether it, whether by itself or through an agent physically or through electronic mode and conduct any business activity in india in any other manner appo foreign company nu vanna idu incorporate cheyidirikkunnadakke outside india irikkum pakshe adinde adine oru branch evada undavu india il undavu it has a place of business in india onnukil adu nerittu nadathunnadava or through an agent physically or through electronic mode nerittu ivada thanne vanna nadathunnadava allengil electronic mode illa ee business aayalum adhi okay then conduct any business activity in india in any other manner appi rendu conditions fulfill edalana adu or foreign company avunadu appo foreign company nu vannal endha it is a means any company or body corporate incorporated outside india which has a place of business in india and it conduct any business activity in india in any other manner so uh, documents etc to be delivered by registrar by foreign companies nu arayunnathu ivada parayunnundu every foreign company shall within 30 days of its establishment uh, deliver to the registrar for registration and the documents are vendathu arayo a certified copy of the charter statutes or memorandum and articles of the company or other instruments constituting or defining the constitution of the company company inde important documents aaya endellam venam memorandum articles adhe polulla vera endakke instruments aano anganulla instruments ekka vechittulla oru copy and if the instrument is not in english language a certified translation thereof in the english language okay പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ ഫുൾ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫീസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് എന്തായാലും ഫോറിനിലായിരിക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഫുൾ അഡ്രസ് ദെൻ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ കമ്പനി കണ്ടെയ്നിങ് സച്ച് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പിന്നെ കമ്പനിയിലെ ആരൊക്കെയാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സെക്രട്ടറി the name and address or names and addresses of one or more persons resident in india authorized to accept on behalf of the company service of process and any notices or other documents required to be served on the company ini india le business nadathan vendi taariyano niyogichittullathu kore aalukal undengil avarude ella avarude perum addressum ini or aal anengil ayalude perum addressum okay then full address of the office of the company in india which is deemed to be its principal place of business in india in india le evadiyano situate cheynathu adinte principal office inde addressum adhe pole particulars of opening and closing of a place of business in india on earlier occasions then again declaration that none of the directors of the company or the authorized representative in india has ever been convicted or debar from formation of companies and management in india or abroad ore declaration um kuda venam india le business idilulla ore directors um endilnu kuttavaligal alla allengil avare debar cheyittu illa nalla ore declaration um kuda venam india lum abroad lum onnu ivare velakittilla business nadathunnadinu velakittilla nalla ore declaration 
ദെൻ എനി അതർ ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഓൾട്രേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എനി ഓൾട്രേഷൻ ഇസ് മെയ്ഡ് ഓർ ഒക്കർ ഇൻ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഡെലിവേർഡ് ടു ദ രജിസ്ട്രാർ അണ്ടർ ദിസ് സെക്ഷൻ ദ ഫോറിൻ കമ്പനി ഷർ വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓഫ് സച്ച് ഓൾട്രേഷൻ ഡെലിവർ ദ സെയിം ആൻഡ് എ റിട്ടേൺ കണ്ടെയ്നിങ് ദ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾട്രേഷൻ ഇൻ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നെയിം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഫോറിൻ കമ്പനീൻ്റെ ദ കമ്പനി ഷുഡ് എക്സിബിറ്റ് ഓൺ ദ ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് എവ്രി ഓഫീസ് ഓർ പ്ലേസ് വെർ ഇറ്റ് കാരീസ് ഓൺ ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദ നെയിം ഓഫ് ദ കമ്പനി ആൻഡ് ദ കൺട്രി ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് കമ്പനീൻ്റെ പേരും വേണം എവിടെയാണ് ഈ കമ്പനീൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഏത് കൺട്രിയിലാണ് ഇത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ കമ്പനി ആൻഡ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇൻ വിച്ച് ദ കമ്പനി ഇസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ടു ബി സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ലെജിബിൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് ബിൽ ഹെഡ്സ് ആൻഡ് ലെറ്റർ ഹെഡ്സ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കമ്പനി ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ലെറ്റർ ഹെഡിലും കമ്പനിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഈ സംഭവം വേണം നെയിം ഓഫ് ദ കമ്പനി ആൻഡ് ദ കൺട്രി ഇൻ വിച്ച് ദ കമ്പനി ഇസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അതേപോലെ വേണ്ടത് ഇഫ് ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഇസ് അൺലിമിറ്റഡ് ഇനി സോറി ഇഫ് ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് കമ്പനിയിലെ മെമ്പേഴ്സിനെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ എവ്രി പ്രോസ്പെക്ട് ഇസ് ഇഷ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇൻ ഓൾ ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് എക്സെട്ര അപ്പം കമ്പനിയിലെ മെമ്പേഴ്സിന് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതവരുടെ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കണം ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ കമ്പനീൻ്റെ എന്താ പറയുക ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ലൈക്ക് ലെറ്റർ ഹെഡ് അതിലെല്ലാം ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കണം ലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി എക്സിബിറ്റഡ് ഓൺ ദ ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് എവ്രി ഓഫീസ് ഓർ പ്ലേസ് വെർ ഇറ്റ് കാരീസ് ഓൺ ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ലെജിബിൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ലെജിബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓർ വൺ ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജസ് ഇൻ ജനറൽ യൂസ് ഇൻ ദ ലൊക്കാലിറ്റി ഇൻ വിച്ച് ദ പ്ലേസ് ഓഫീസ് ഓഫ് ഓഫീസ് ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അപ്പം ആ നാട്ടിലുള്ള ഭാഷ ഏതാണോ അമ്മ അവരുടെ മദർ ടെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ മദർ ടെങ്ക് എന്ന് പറയുന്നില്ല അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ലാംഗ്വേജിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് നെയിംസ് ഓഫ് ഫോറിൻ കമ്പനി പറയുന്നത് ഇനിയും ഉണ്ട് കമ്പനീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നാഷണാലിറ്റി രണ്ട് കമ്പനികൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വാട്ട് ആർ ദ അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് നോക്കാം അതിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് സ്മോൾ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ കമ്പനി ഹാസ് ബീൻ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ കമ്പനി അതർ ദാൻ എ പബ്ലിക് കമ്പനി പബ്ലിക് കമ്പനി അല്ലാത്ത കമ്പനിയാണ് ഇതിൻ്റെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യില്ല ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ഓർ സച്ച് ഹയർ എമൗണ്ട് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് വിച്ച് ഷാൽ നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ഫൈവ് ക്രോർ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ അഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം മാക്സിമം എത്ര വരെ പോവുള്ളൂ ഫൈവ് ക്രോർ അതേപോലെ ടേൺ ഓവർ ഓഫ് വിച്ച് ആസ് പെർ ഇറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ടു ക്രോർ ഓർ സച്ച് ഹയർ ലിമിറ്റ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് വിച്ച് ഷാൽ നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ക്രോർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയിൽ കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല ടു ക്രോർ ആണ് ശരിക്കുള്ള ലിമിറ്റ് പക്ഷേ ഇനിയിപ്പം ചില കേസിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം അഗ്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ വെച്ചും കൊണ്ട് പ്രത്യേകത പ്രകാരം വേണമെങ്കിൽ മാക്സിമം ട്വൻറ്റി ക്രോർ വരെ ടേൺ ഓവർ പോവാം അതിൽ കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ കമ്പനി എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പം ആക്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് സം കമ്പനീസ് ആ സ്മോൾ കമ്പനീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ capital and turnover for the purpose of
a small company even though they may fulfill the capital and turnover requirement of a small company na parayne clear aano small companies endana clear aayi ini defunct companies nu anittu or type of company verunnundu defunct il verunnad endana nu arayum defunct company refers to Uh, an organization that has zero assets and zero liabilities and it fails to begin a business within a year of its incorporation app anganulla companies nyan defunct function cheyatha company okay app where a company is not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has not made any application within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 or a company has failed to commence its business within one year of its incorporation empowers the registrar to remove the name of such company from the register of companies ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളെയാണ് ഡീഫങ്ക്ട് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുക ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാത്ത അതായത് രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ കമ്പനീസ് ആക്റ്റിൽ ഡോർമെൻറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോർമെൻറ്റ് കമ്പനി എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുമില്ല അതേപോലെ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്താവുന്നില്ല വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവർ എന്താക്കുന്നില്ല ദ ആർ നോട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ദിയർ ബിസിനസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രജിസ്ട്രാർക്ക് എന്തിനുള്ള പവർ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹി ക്യാൻ റിമൂവ് ദ നെയിം ഓഫ് സച്ച് കമ്പനി ഫ്രം ദി രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പനീസ് അപ്പം ഡീഫങ്ക്ട് കമ്പനി ആവണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ആ ബിസിനസ് അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ഡോർമെൻറ്റ് കമ്പനി എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നത് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവരിതുവരെ ഒന്നും തുടങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസാണ് ഡീഫങ്ക്ട് കമ്പനി ആവണമെങ്കിൽ വേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് ഡോർമെൻറ്റ് കമ്പനിയാണ് അപ്പം ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ കമ്പനീസ് ആക്റ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ കമ്പനി ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഡോർമെൻറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റേഡ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ഫോർ എ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം ദാറ്റ് വേർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് രജിസ്റ്റേഡ് ഫോർ എ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്റ്റ് or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction okay so such a company or an inactive com- one may apply to the registrar of companies in such manner as may be prescribed for obtaining the status of a ഡോർമെൻറ്റ് കമ്പനി അപ്പോൾ ഡോർമെൻറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പുതിയ ക നമ്മൾ ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഡോർമെൻറ്റ് കമ്പനി അപ്പോൾ ഡോർമെൻറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡോർമെൻറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ കമ്പനി വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എൻ ആക്റ്റീവ് കമ്പനി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആക്റ്റീവ് അപ്പം ഈ ഡെഫിനേഷനിൽ ഇതാണ് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഡോർമെൻറ്റ് കമ്പനി ആവണമെങ്കിൽ a company it is formed and registered under this act for a future project or future project in venditte undakiya company aayirikkam adinu venditte aayirikkam register edu vechirikkunnathu ippole manasilayal allengil to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction avarku karyamayittulla accounting transactions onnum nadakkunnilla അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനി ഇനാക്റ്റീവ് കമ്പനിനെയാണ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഈ ഡോർമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി രജിസ്ട്രാർ എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡീഫങ്ക്ട് കമ്പനി ആയിപ്പോകും ഡീഫങ്ക്ട് കമ്പനീൻ്റെ കണ്ടീഷൻസൊക്കെ അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്താ പൂട്ടേണ്ടി വരും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് അവരെ രജിസ്റ്ററിന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോർമെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പം അത് ആക്ട് ഫർദർ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് എൻ ഇൻആാക്റ്റീവ് കമ്പനി ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇത് രണ്ടും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻആാക്റ്റീവ് കമ്പനി മീൻസ് എ കമ്പനി വിച്ച് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ക്യാരിയിങ് ഓൺ എനി ബിസിനസ് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ or has not made any significant accounting transaction during the last two financial year or has not fa- 
filed financial statements and annual return during the last two financial years. Upon a company's act, the financial transaction is not the financial transactions file. There are formalities in the company. There are many companies that are inactive company. Any significant accounting transactions any transaction other than payment of fees by a company to the registrar, payment made by it to fulfill the requirements of this act, that is allotment of shares to fulfill the requirements of this act and payment for maintenance of its office and records. This is significant accounting transaction. This is uh, significant accounting transaction. Any transaction other than these items. Okay. But the registrar on consideration of the application. You know, dormant status in a company apply to the trendangle. Registrar and the JM shall allow the status of a dormant company to the applicant and issue a certificate for the same. Okay. But registrar shall maintain a register of dormant companies. Manslailo and then a dormant company in the list listed company and then another section 152 learn listed companies in a petty parade. But listed company means a company which has any of its securities listed on any recognized stock exchange. So the new act, the uh, 2013 Companies Act covers all types of companies and not only public companies. But public uh, listed company, if shares are listed on any Indian stock exchange, it is known as listed companies. So Indian stock exchange, our shares listed the uh, Examples in forces, TCS like examples are listed companies. Pangala company in yana listed companies. Okay. In the Mala no Kambona, and then associate company in the associate company in the Lingan shares listed the tilling in Anganala company in the unlisted company in the worry. Unlisted company in the one it and dangle and the barrier listed the company. By listed the company then render the Rathilvera. Either Kiavamna Parina de Unukila holding a lingle subsidiary a lingle associate ava. Manslailo. Upon uh, unlisted company in the Vanalanda, examples Nokia, uh, the Mary, um, where, uh, which were selling OFCDs. OF, OFCDs are optionally fully convertible debentures. That is the issue in the SLA in the type of companies. Unlisted companies. Upon optionally convertible debentures, it is debt securities which allow an issuer to raise capital. And in return, issuer pays interest to the investor. Share all our issues. In our debentures are issued. That our capital, our angani are conducted. Okay. And angani all companies are in that number. Unlisted companies. Our our that sell in that OFCDs. OFCDs are not optionally fully convertible debentures. Okay. Apa our debentures issue in our interest to company capital kitten and dalling and I the debenture capital kitum, other pagramite debenture holders in interest to go. Okay. Apa overall nine lakh companies in India uh parana and then we chale uh we can the one on the uh they did not they did not get SEBI permission before selling. OFCDs and did not repay the investors money when SEBI ordered him to other company in the garden one other to subrat or I in the company in the okay other capota in the holding and subsidiary and associate companies holding company number of party see the holding company on all and the itself owns 20 50 percent or more shares of another company Another company in the other subsidiary is associate. Subsidiary is 50% of shares on the holding company. 50% or more shares of another company is holding. That is subsidiary. That is the core of the company. If 20% or more shares on the company is associate company. A associate company in relation to another company means a company in which 
that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company subsidiary avanengil 50% or more uh, shares control undayirikanam angane anengil anadu subsidiary ava pakshe control influence significant influence undu pakshe ad endalla subsidiary alla anganulla companies niyana associate company nu parayam okay appo significant influence means control of at least 20% of total share capital of of business decisions under an agreement clear aano appo holding company ki rendu tarathil varam onnukile subsidiary company avam allengil associate company avam subsidiary company anengil 50% il koodal control undengil nammal adine subsidiary nu parayam pakshe athra thanne significant influence undavilla say 20% or more anengil nammal adine endu parayum associate company nu parayum clear aano ini producer company ana nokkan povunnathu producer company nu parnal endha Companies Act does not contain any provisions of producer companies. Producer companies are in the section 465 subsection 1. That is the concept of producer company in India was introduced to allow cooperatives to function as a corporate entity under the Ministry of Corporate Affairs. But in this article, we look at the procedure for registering a producer company in india under companies act 2013 but companies act defines a producer as producer nanal ulpadipikkina alana but producer as any person engaged in any activity connected with or relatable to any primary produce primary produce nanal endha things that have been produced or grown especially by farming a producer company is thus a body corporate having an object that is one or all of the following appo producer nu vannal aadyam endha nu manasilaakki vekka endengilum sondamayittu ulpaadipikkina pratheegichu farming aanu uddheshikkunnathu to appo anganulla aalukaleyanu adille engage cheedirikkina aalukaleyanu producer nu parayam appo producer company nu vannal avarude activities idille edengilum onnayirikkam endakkeya parayunnathu ഒന്നുകിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഗ്രേഡിംഗ് പോളിംഗ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസ് ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓർ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഫോർ ദിയർ ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി മസ്റ്റ് ഡീൽ വിത്ത് പ്രൈമറിലി വിത്ത് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആക്റ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഇസ് അലൗഡ് ടു ക്യാരി ഓൺ എനി ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാ processing including preserving drying distilling uh, winding canning and packaging of produce of its members appo nerittu ulpadipikkanam nu illa avarude members ulpad ipo a cooperative society ipo paalinde ikku kandittilla ningale sheera ningale veedile edutha kandavallo email mail appo ee paal kendrathile nammal endha cheynadu adu a producer company aitta kanakkaaka kaaranam endha nu vechale അവരുടെ മെമ്പേഴ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കേട്ടോ അവരുടെ മെമ്പേഴ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവരുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ആ പാലാണ് ഈ കമ്പനി അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് വിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയാലും മതി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ആയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിങ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രിസേർവിങ് ഡ്രൈങ് എക്സെട്ര ദൻ മാനുഫാക്ചർ സെയിൽ ഓർ സപ്ലൈ ഓഫ് മെഷീനറി എക്യുപ്മെൻ്റ് ഓർ കൺസ്യൂമബിൾസ് മെയിൻലി ടു ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ദൻ പ്രൊവൈഡിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൺ ദി മ്യൂച്വൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ടു ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഓർ അതേഴ്സ് ദെൻ റെൻഡറിങ് ടെക്നിക്കൽ സർവീസസ് കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് ഇങ്ങനെ കൃഷി സംബന്ധമായ ടെക്നിക്കൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടൻസി അങ്ങനെയുള്ള എന്തുമാവാം മെമ്പേഴ്സിനായിരിക്കണം കേട്ടോ ദെൻ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവർ ദെൻ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓർ ദർ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊമോട്ടിങ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വാലിറ്റി ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ അസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ് ഓർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ദെൻ ഫിനാൻസിങ് ഓഫ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിങ് മാർക്കറ്റിംഗ് Uh, and other activities which include extending of credit facilities or any other financial services to its members appo inganalla edengilum or activity il engage cheyithirikkina or company niyana producer company nu paraya manasilayo appo adha definition onnu nokki vechollu to endakkiyana verunnathu nallathu 
ഇനി പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനീൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഫോർമേഷൻ ടു രജിസ്റ്റർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ഇൻ ഇന്ത്യ ദ ഫോളോയിങ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ എനി ഓഫ് ദി കോമ്പിനേഷൻ ഇസ് നെസസറി ഒന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ടെൻ ഓർ മോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ബീങ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ ഇതാക്കിയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ടെൻ ഓർ മോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഓർ മോർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ടും കൂടെ എന്തായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടെൻ ഓർ മോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടു ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇഫ് ദ രജിസ്ട്രാർ ഇസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദാറ്റ് ഓൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ഹാവ് ബീൻ കമ്പൈൽഡ് വിത്ത് ഇൻ റെസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഹി ഷാൾ വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓഫ് ദി റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്റ്റർ ദ മെമ്മോറാൻഡം ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് അതർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇഫ് എനി ആൻഡ് ഇഷ്യൂ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പം എവ്രി പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ഷാൾ ഡീൽ പ്രൈമർലി വിത്ത് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആക്റ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ് ഫോർ കാരിയിങ് ഔട്ട് എനി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജെക്ട് സ്പെസിഫൈഡ് താങ്ക് യു